Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de Tiendita Los Bolis. Si aún no te has suscrito, suscríbete, regálame tu like, comparte porque eso me ayuda mucho. Eh, te quiero platicar en este segundo video los pedidos que hemos hecho. Pedimos a Jarrito lo que es una caja de red de tres y dos cajas de jarrito porque se nos está moviendo mucho ahorita el refresco de hecho el lunes habíamos encargado una de red y tuvimos que comprar otra aparte de lo demás que pedimos ¿por qué? porque la red se está vendiendo muchísimo ahorita aquí tengo lo que son 3, 6, 7, 8, 9 de 16 o sea se me vendieron 7 7 red de 3 por eso tuvimos que pedir otro para que nos alcance y yo creo que el sábado voy a tener que hacer pedido de otras dos cajas para el lunes aparte de los demás refrescos también tuvimos que comprar papel escribe para la impresora porque hemos estado sacando muchas impresiones y pasó ahorita el camión de la coca cola y le hice la parada y compré una coca de 3 litros y a ver cómo le vamos a hacer, porque también a Peña Fiel le encargué eh, 12 piezas de un refresco que se llama Dr. Pepper, o Dr. Pepper, que es a 133 por 12 para dar a... ¿A cuánto me dijo? Es para dar a 14 pesos. Así que pues vamos a ver. Gracias a Dios salió para la compra de la coca de 3 porque también hace falta. Se le gana poco, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Es muy necesario eh, poder seguir. También te quiero mostrar que vino Barcel. Y a Barcel, pues alcanzamos a llenar aquí. Alcanzamos a meter otras Big Mix. Y también más chips. De hecho estas me cambió tres porque tenían fecha de caducidad del 16 de noviembre, pero que para él pues ya es caducado, así que me lo cambió de una vez. Digo yo, no, pues qué bien, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que pues nos lo cambió. Entonces aquí estamos ahorita, amigos, amigas, echándole ganas. A pesar de todo, mira, los chicharrones se nos bajaron otra vez. Se... Se vendió mucho, mucho, mucho chicharrón. Ahorita de hecho vamos a poner aquí una, una sombría. Porque mira, ya me empezó a pegar aquí el, el sol conforme va bajando. Y pues... Perdón, es que estaba empujando un poco el saguán. Pero de todos modos. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Y ahí sí le da la sombra. Y ya después vamos a cambiarlo de lugar. ¿Verdad? Pero ahora sí que nos le estamos rifando porque... Pues para mañana de puro refresco son 600 pesos. Y ahorita pues ya gastamos de más. Pero ahora sí que primeramente Dios, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a salir, Dios va a proveer. Y aquí pues esto es por fe. El que no arriesga no gana. Y pues ahora sí. Es sin miedo al éxito. Va sin miedo al éxito. Y hoy quiero compartir contigo. Que hace rato. Estaba viendo algo. En, en el Facebook. Unos memes y todo. Y me llamó la atención algo. Que quiero compartir contigo. Cuando pienses que. Pues las, cos las cosas no están bien como tú deseas que, um, que vayan. Cuando las cosas no salen a tu manera. Quiero que tú tengas esto en mente, ¿verdad? Porque todo en esta vida son pruebas. Y vamos creciendo conforme vamos superando las pruebas. Y dice algo así más o menos, ¿verdad? Que en las pruebas más difíciles es cuando más fuerte somos, ¿ok? Es cuando más fuerte soy, es cuando más fuerte tú eres. Sé que muchas veces me hundiré y sufriré, pero no habrá derrota alguna, ¿ok? 
no habrá derrota alguna. Yo solo me recuerdo una frase de un cantante que se llama Big Boy, que escuchaba yo cuando era chamaco, que decía, caminaré, tropiezaré, pero me levantaré porque en Dios tengo fe. Ok, no soy cantante, ojalá y no llueva cuando lo escuchen. Pero pues vamos a caminar, vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar, ¿ok? Y por eso dice, pero no habrá derrota alguna, porque no dejaré de luchar como el águila que soy. ¿Ok? Si sabes la historia de las águilas, ¿qué hacen? Las águilas cuando ya están viejas, ¿cómo se rejuvenecen? Eh, según yo había escuchado que se van a la montaña más alta y se quedan. Y se pegan el pico o se lo van, se lo pegan contra... Agarran su pico y se quitan todas las garras, ¿sabes? las pezuñas, las uñas, no sé cómo se llaman. Y después se pegan contra una piedra hasta que se quitan el pico. Y ahí se quedan. Hasta que todo les vuelve a crecer o algo así, no, no me acuerdo muy bien. Y están como nuevas. Ok, por eso dice, porque... Porque no dejaré de luchar como el águila que soy. Iré contra todos los que piensen que no voy a lograrlo. Y eso es algo que tenemos que hacer en la vida. Cuando la gente diga que no puedes, tú cree en ti mismo, ¿ok? Iré contra todos los que piensen que no voy a lograrlo. Incluso contra mí si algún día llego a dudarlo. Tanto que dice la gente, dice la gente, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Entonces, pues ya psicológicamente luego tú empiezas a pensar. Yo creo que no lo voy a lograr, Nel, ¿ok? Si algún día llegas a dudarlo, tienes que ir en contra de ti también. Porque el que tiene fe en sí mismo, no necesita que los demás crean en él. Tú ten fe en Dios y en ti mismo. Y pues ahora sí que, pues que te valga cachuchas, ¿verdad? que te valga gorro lo que los demás digan. Porque después de caer hasta el fondo, ¿sabes qué es lo que falta? Ir hacia arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Renacemos como un ave fénix que renovarse, volverse muchísimo más fuerte. No fui traído a este mundo para ser derrotado. ¿ok? El fracaso no corre en mis venas. No soy una oveja esperando ser empujado por mi pastor. ¿Por qué? Porque yo sé hacia dónde voy. Ten esa seguridad en tu vida. Tú deja todo en manos de Dios y vas a ver... Vas a ver qué chévere se pone todo, vas a ver que todo mejora. Claro, claro que sí van a haber pruebas, Dios nos pone pruebas para que las superemos y nos fortalezcamos. Hay una alabanza que dice, los que esperan en Jehová, como las águilas eh, volarán o algo así. No recuerdo muy bien, pero pues este es el mensaje que te quiero compartir el día de hoy para que te motives. Le sigas echando ganas. Si estás ahí con la, con la cabeza hacia abajo, todo cabizo que ay no me va bien, que ay no viene nadie a comprar. Nel, mira, mira, túmbate ese rollo, túmbate ese rollo, amigo, amiga. Levántate, agarra tu plumero, tu trapo, ponte a limpiar, ponte a acomodar las cosas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas ocupar tu mente en alguna mente ocupada es una mente productiva siempre, ok, no lo olvides así que nos vemos en el próximo capítulo de Tiendita Los Bolis motívate, levántate yo ahorita voy a hacer lo mismo, me voy a poner a limpiar acomodar los refrescos espero que todo te salga bien, te deseo bendiciones un abrazo fuerte a distancia con todo respeto amigos amigas, excelentes ventas el resto del día, adiós